ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار انبكوري ان ارمي சகோதரர்களே தாய்மார்களே சகோதரிகளே அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு இன்று நாம் ஒரு உயர்ந்த ஒரு சிறந்த பிரார்த்தனையை நாம் பார்க்க போகின்றோம் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்கள் இந்த பிரார்த்தனையை கற்றுக் கொடுப்பதற்கு முன்னால் அல்லாஹுடைய தூதர் இதை எப்படி சொன்னார்கள் என்று சொன்னால் செய்யுதுல் இஸ்தார் செய்யுதுல் இஸ்தார் என்றுதான் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்கள் இதை குறிப்பிட்டார்கள் இதை குறிப்பிட்டு விட்டு செய்யுதுல் இஸ்தாரை உங்களுக்கு நான் கூறுகிறேன் இதை நான் உங்களுக்கு அறிவித்தரட்டுமா என்று அல்லாஹுடைய தூதர் தோழர்களிடம் கேட்டவர்களாக அவர்கள் இதை கற்றுக் கொடுக்கின்றார்கள் அல்லாஹும் அந்தி லா இலாக இல்ல அந்த் خلقتني وانا عبدك وانا على اهديك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء لك بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت اذا سيدي يريك كوريا نبي تولر شداد بن اوس رضي الله عنه يريك كوريا سيدي اذا بخاري ஆறாயிரத்தி முன்னூத்தி ஆறாவது செய்தியாக இடம்பெறுகிறது இன்னும் பல கிரந்தங்களிலும் இது இடம்பெறுகிறது புகாரில் இமாம் புகார் ரஹ்முல்லா அவர்கள் பிரார்த்தனைகள் என்ற தலைப்பின் கீழ் இந்த செய்தியை கொண்டு வருகிறார்கள் இப்போது இந்த பிரார்த்தனை உள்ளடக்கி இருக்கக்கூடிய செய்திகளை நாம் ஒவ்வொன்றாக பார்ப்போம் இந்த பிரார்த்தனையுடைய சிறப்பை பொறுத்தவரையில் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹு அலி வசலம் அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள் எவர் ஒருவர் இதை உறுதியான நம்பிக்கையோடு உறுதியான ஈமானோடு ஒருவர் இதை காலையிலே இதை கூறி மாலையாவதற்குள் அவர் மரணித்து விட்டால் அவர் சொர்க்கத்துக்குரியவர் ஒருவர் மாலையிலே இதை கூறுகிறார் உறுதியான நம்பிக்கையோடு ஈமானோடு கூறி காலையாவதற்குள் அவர் மரணித்து விட்டால் அவர் சொர்க்கத்துக்குரியவர் என்று நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலி வசலம் அவர்கள் கூறினார்கள் அவ்வளவு சிறந்த ஒரு உயர்ந்த ஒரு பிரார்த்தனையாக எனவே இந்த பிரார்த்தனையை நமது வாழ்வில் நாம் விட்டுவிடக் கூடாது என்கின்ற அளவுக்கு அவ்வளவு சிறப்பித்து சொல்லப்பட்ட ஒரு பிரார்த்தனையாக இது இருந்து கொண்டிருக்கிறது இதை நமக்கு சொல்வதற்கு தேவைப்படப் போவது அதாவது ஒரு நிமிடம் அதை விட கொஞ்சம் கூடுதலாக இருக்கலாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு சிறிய நேரம் தான் நமக்கு தேவைப்படப் போகிறது ஆனால் அதற்கு இந்த பிரார்த்தனைக்கு துவாவுக்கு அல்லாஹு தாலா மகத்தான கூலியாக சோர்க்கத்தை தான் வாக்களித்து இருக்கிறான் சோர்க்கம் தான் இந்த பிரார்த்தனைக்கு வாக்களிக்கப்பட்டிருக்கிறது எனவே சோர்க்கத்தை விட உயர்ந்த ஒன்று இல்லை அந்த உன்னதமான உயர்ந்த சோர்க்கம் வாக்களிக்கப்பட்ட ஒரு துவாவாக ஒரு பிரார்த்தனையாக இந்த பிரார்த்தனை இருந்து கொண்டிருக்கிறது இப்போது நாம் இதில் விளங்க வேண்டிய விடயம் என்னவென்றால் சோர்க்கம் வாக்களிக்கப்பட்ட ஒரு பிரார்த்தனை என்று சொன்னால் அந்த பிரார்த்தனை உள்ளடக்கி இருக்கக்கூடிய செய்திகள் மிக முக்கியமானவை நமது வாழ்வுக்கு மிக மிக இன்றியமையாதவைகள் மிக மிக முக்கியமானவைகள் என்பதை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் ஏனெனில் நாம் ஒரு பிரார்த்தனையை நாம் ஓதுகிறோம் என்று சொன்னால் அதை நாம் 
பொருள் விளங்காமல் ஊதுவது என்பது அல்ல அதனுடைய பொருளை நாம் விளங்கி நாம் பொருளை உள்வாங்கி அதை நாம் ஓத வேண்டும் அந்த அந்த பிரார்த்தனை என்ன பொருளை உள்ளடக்கி இருக்கிறதோ அதை நமது வாழ்வில் நாம் செயல்படுத்த வேண்டும் அவற்றை நமது வாழ்வுக்கு நாம் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் அப்போதுதான் அதனுடைய அந்த சிறப்பை நாம் அடைந்து கொள்ளலாம் ஏனெனில் பிரார்த்தனை ஒரு செய்தியை உள்ளடக்கி இருக்கிறது பிரார்த்தனை ஒரு செய்தியை உள்ளடக்கி இருக்கிறது ஒருவர் அந்த பிரார்த்தனை ஓதுகிறார் ஓதிவிட்டு அதற்கு நேர்மாற்றமாக நடக்கிறார் அந்த பிரார்த்தனையில் உள்ளடக்கப்பட்ட செய்திக்கு அவர் நேர் எதிராக நடக்கிறார் என்று சொன்னால் அவருக்கு அந்த பிரார்த்தனை பயனளிக்க போவதில்லை அவருக்கு அந்த பிரார்த்தனை பயனளிக்க போவதில்லை ஏன் அவர் அந்த பிரார்த்தனையில் எது உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அதை உண்மைப்படுத்தக்கூடியவராக அதை உண்மைப்படுத்தக்கூடியவராக அவர் என்ன செய்ய வேண்டும் அவர் நடந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போதுதான் அந்த பிரார்த்தனையுடைய சிறப்பை அவர் என்ன செய்ய முடியும் அவர் அடைந்து கொள்ள முடியும் என்பதை நாம் இங்கு என்ன செய்ய வேண்டும் நாம் அடிப்படையாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் எனவே அன்பிக்குரியவர்களே அஹ் இந்த பிரார்த்தனை எப்படி இது ஆரம்பிக்கிறது இதனுடைய அந்த ஆரம்ப வார்த்தைகள் அதாவது இதில் இமாம் ஹாபிது புன் ஹஜர் ரஹிமு உல்லா அவர்கள் இந்த இதை பற்றி சொல்லக்கூடிய அந்த செய்தியை நாம் பார்க்கின்ற போது அதாவது இதற்கு செய்துல் இஸ்தார் என்று ஏன் இதற்கு சொல்லப்பட்டது செய்துல் இஸ்தார் என்று ஏன் இதற்கு சொல்லப்பட்டது என்று சொன்னால் அதாவது ஒருவர் அல்லாவிடத்தில் மன்னிப்பை தேடக்கூடிய அந்த வார்த்தைகளை எல்லாம் உள்ளடக்கிவிட்ட ஒரு சிறந்த பிரார்த்தனையாக அந்த வார்த்தைகளை எல்லாம் நிறைவாக உள்ளடக்கிவிட்ட ஒரு சிறந்த பிரார்த்தனையாக இது இருக்கின்ற காரணத்தால் இது செய்யுதுல் இஸ்தார் இஸ்தார் அனைத்துக்கும் இதுதான் என்ன தலையாயது இதுதான் என்ன தலையாயது என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு இதுதான் அதனுடைய தலைமை என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு நாம் இஸ்தார் என்று பார்க்கின்ற போது நாம் பலவிதமான வார்த்தைகளை நாம் இஸ்தாராக நாம் சொல்கிறோம் அஸ்தபுல்லா அஸ்தபுல்லா வாத்துவிலை இப்படி நாம் பல வார்த்தைகள் நாம் என்ன செய்கிறோம் சொல்கிறோம் அவற்றுக்கெல்லாம் தலையாயதாக முதன்மையானதாக இது திகழ்கிறது என்பதை அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலுசம் அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் எனவே அஹ் இந்த செய்தியை பொறுத்தவரை வேறு ரிவாயத்துகள் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா அஹமதுல நசாய் திருமீதி போன்ற கிரந்தங்களிலும் இந்த செய்தி வருகிறது அந்த செய்தியில் நாம் பார்க்கலாம் திருமதியுடைய ரிவாயத்தில் அல அதுல்லுக்கு அல செய்தில் இஸ்தார் செய்தில் செய்துல் இஸ்தார் உமக்கு நாம் நான் அறிவித்து தரட்டுமா என்று அல்லாஹுடைய தூதர் கேட்கிறார்கள் என்று கேள்வி கேட்டு அதை கற்றுக் கொடுக்கிறார்கள் அஹ் அதே போன்று அஹ் அஹமது நசாயுடைய ஒரு ரிவாயத்தில் இந்த செய்தல் இஸ்தார் கூடல் அப்ஜ் அதாவது செய்யுதுல் இஸ்தார் என்பது ஒரு அடியான் சொல்ல வேண்டிய வார்த்தைகள் என்று சொல்லுவாங்க இதை சொல்லி கொடுக்கின்றார்கள் அதே போன்று ஜாபிர் ரதி அல்லாஹன் அவர்கள் அறிவிக்கக்கூடிய ஒரு ரிவாயத்தில் நசாயுடைய ஒரு ரிவாயத்தில் வருகிறது அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்ற தாலமு செய்தல் இஸ்தார் செய்துல் இஸ்தாரை நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலி சமர்கள் குறிப்பிட்டார்கள் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் இப்படியான இந்த ரிவாயத்துகள் இது தொடர்பாக பல கிரந்தங்களில் இடம்பெறுவதை நாம் பார்க்கிறோம் எனவே அந்த அடிப்படையில் இப்போது நாம் இது உள்ளடக்கி இருக்கக்கூடிய இந்த துவா உள்ளடக்கி இருக்கக்கூடிய அந்த வார்த்தைகளை நாம் பார்ப்போம் அல்லாஹும் இதில் இந்த முதல் பகுதியை நாம் எடுத்துக்கொள்வோம் அதாவது அல்லாஹும் அல்லாஹும் நீயே எனது ரப் அல்லா நாயனே நீயே எனது ரப் என்று சொல்கிறோம் நீயே எனது இறைவன் நீயே எனது ரப் நாம் அல்லாஹ் முதலாவது என்ன அவனது ரூபூபியத்தை நாம் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் அவனது ரூபூபியத்தை நாம் என்ன செய்கிறோம் நாம் ஏற்றுக்கொள்வோம் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் நீதான் எனது ரப் என்று நாம் சொல்கிறோம் அடுத்து லா இலாக இல்ல அந்த் வணக்கத்துக்குரியவன் உன்னை தவிர வேறு நாயன் இல்லை வணக்கத்துக்குரியவன் உன்னை தவிர வேறு யாரும் இல்லை எனவே இதில் நாம் உலூகியத்தை என்ன செய்கிறோம் இதில் உறுதிப்படுத்துகிறோம் அப்ப ரூபூபியத் யாருக்கு அந்த ரூபூபியத்தோ அவன்தான் எதற்கும் தகுதியானவன் வணங்கப்படுவதற்கும் தகுதியானோ எவன் இந்த உலகத்தை படைத்து பரிமாளிக்கிறானோ நிர்வகிக்கிறானோ அவன் தான் வணங்கப்படுவதற்கும் தகுதியானவன் என்பதை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் இந்த அதாவது விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இந்த துவா அதை நமக்கு அழகாக சொல்லி தருகிறது எனவே ஒருவர் அல்லாஹுவை பிரார்த்திப்பதற்கு முன்னால் என்ன செய்ய வேண்டும் அந்த ரப்பை அவர் போற்றி அந்த ரப்பை போற்றி துதிப்பதும் 
அந்த ரப்புடைய அழகிய பேரை கொண்டு அவனை அழைப்பதும் அல்லாஹ் சொல்வது போன்று அல்லாவுக்கு அழகிய திருநாமங்கள் உள்ளன அவற்றை கொண்டு நீங்கள் அவனை பிரார்த்தீங்கள் என்று சொல்கிறான் அல்லாஹ் ரப்பி இதுதான் எனது ரப் என்று நாம் என்ன செய்கிறோம் நீங்க குரான்ல நீங்க எடுத்து பாருங்க அதிகமான துவாக்கள் எப்படி ஆரம்பிக்கிறது என்றால் ரப்பி என்ற வார்த்தையை கொண்டு அல்லது ரப்பனா என்று ஆரம்பிப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் எனவே அந்த அடிப்படையில் நாம் எடுத்து பார்க்கின்ற போது அன்பிக்குரியவர்களே இந்த துவால நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா அவ்வாஹ் ரப்பி யா அவ்வா நீதான் எனது ரப் என்று நாம் ஆரம்பிக்கிறோம் அடுத்த என்ன வணக்கத்துக்குரியவன் உன்னை தவிர வேறு யாரும் இல்லை என்று நாம் தௌகிதை நிலைநாட்டுகிறோம் அங்கு நாம் தௌகிதை நிலைநாட்டுகிறோம் அந்த ஓரிரை கொள்கையில் நாம் உறுதியானவர்கள் பிடிப்புள்ளவர்கள் உன்னை தவிர வணக்கத்துக்குரியவர்கள் வேறு யாரும் இல்லை என்றால் அவன் தனது வாழ்வில் என்ன சிறுக்கை அவன் எண்ணி கூட பார்க்க மாட்டான் சிறுக்கு என்பது அவனது வாழ்வில் என்ன செய்யாது சிறி ஒரு சிறிது அளவு கூட படிந்திருக்கார் அவன் தௌஹீத் ஓரிரை கொள்கை என்ன செய்கிறான் அவன் உறுதிப்படுத்துகிறான் அவன் உறுதிப்படுத்துகிறான் அடுத்து சொல்கிறான் என்னை படைத்தாய் எனவே சுபஹான் அல்லாஹ் அல்லாஹு தாலா அல் குர்ஆனிலே எப்படி கேட்கிறான் அதாவது அல்லாஹுவை அல்லாஹ் அன்றி படைக்கக்கூடியவர்கள் வேறு யாரும் இருக்கிறார்களா என்று அல்லாஹு தாலா கேட்கிறான் எனவே யார் என்னை படைத்தானோ இந்த ஒட்டுமொத்த உலகத்தையும் படைத்தானும் அவன் தான் வணக்கத்துக்கு தகுதியானவன் நீங்க குரான்ல எடுத்து பாருங்க அதாவது குரானுடைய முதல் கட்டளை அல் குரானுடைய முதல் கட்டளை என்ன சூரத்துல் பக்ரா நீங்க எடுத்து படிங்க அதனுடைய முதல் கட்டளை என்ன தெரியுமா மனிதர்களே உங்களுடைய ரப்பை நீங்கள் வணங்குங்கள் அவன் தான் உங்களை படைத்தான் உங்களுக்கு முன் இருந்தவர்களையும் படைத்தான் எனவே சுபஹான் அல்லா எவன் உங்களை படைத்தானோ அவனை நீங்கள் வணங்குங்கள் என்று அப்புல் ஆலமி சொல்றான் எங்க நீங்க எடுத்து பாருங்க முதலாவது நாம் என்ன சொல்கிறோம் நீ எனது ரப் வணக்கத்துக்குரிய உன்னை தவிர வேறு யாரும் இல்லை அடுத்து என்ன சொல்கிறோம் நீதான் என்னை படைத்தாய் ஹலகத்தனி அவ எவன் என்னை படைத்தானோ அவன் தான் வணக்கத்துக்கு தகுதியானோ அவன் தான் வணங்கப்படுவதற்கு தகுதியான ஒரே இறைவன் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்து இதில் நாம் சொல்கிறோம் என்ன அப்துக் நான் உனது அடிமை நாம் எதை நாம் வெளிப்படுத்துகிறோம் நாம் எதை இங்கு நிறுவுகிறோம் அந்த ரப்புக்கு முன்னால் நான் உனது அடிமை அப்துக் நான் உனக்கு முழுமையாக கட்டுப்பட்டு விட்ட உனது ஒரு அடிமையாக நான் இருக்கிறேன் அப்துக் எனவே நாம் அடிமைத்துவத்தை இங்கு வெளிப்படுத்துகிறோம் நாம் அவனுக்கு முன்னால் இந்த அடிமைத்துவத்தை வெளிப்படுத்துகிறோம் எனவே எவன் ஒருவன் இந்த வார்த்தையை தனது உள்ளத்திலிருந்து வெளிப்படுத்துகிறானோ அவன் ஒருபோதும் இந்த வார்த்தைக்கு மாறு செய்ய மாட்டான் என்ன செய்ய மாட்டான் அதாவது தான் தனது ரப்புக்கு நான் முழுமையாக அடிமைப்பட்டவன் அவனுக்கு கட்டுப்படுபவன் என்ற இந்த வார்த்தைக்கு அவன் ஒருபோதும் இந்த வார்த்தைக்கு அவன் மாறு செய்ய மாட்டான் அவன் எப்போதும் அவன் தனது ரப்புக்கு கட்டுப்பட்டு வாழவே அவன் என்ன செய்வான் விரும்புவான் ஏனென்றால் உண்மையில் ஒரு அடிமைக்கு சிறந்தது என்ன எஜமானுக்கு கட்டுப்படுவதுதான் ஒரு தொழிலாளிக்கு சிறந்தது என்ன முதலாளிக்கு கட்டுப்படுவதுதான் என்பதை நாம் அறிவோம் எனவே சுபஹானல்லா இங்கு நாம் எமது ரப் அந்த ரப்புக்கு நாம் கட்டுப்படுவதில் தான் நமக்கு சிறப்பும் உயர்வும் இருந்து கொண்டிருக்கிறது எனவே இந்த இடத்தில் ஒருவன் எப்படி சொல்கிறான் நான் உனது அடிமை என்று சொல்கின்ற போது அவன் தனது மனோ இச்சைக்கு அடிமையாக மாட்டான் அவன் தனது மனோ இச்சைகளுக்கு அடிமையாக மாட்டான் அவன் இந்த அற்பமான துணியாவுக்கு அடிமையாக மாட்டான் அவன் ஷைத்தானுக்கு அடிமையாக மாட்டான் ஷைத்தானிய சிந்தனைகளுக்கு அடிமையாக மாட்டான் ஜாகிலிய சிந்தனைகளுக்கு அடிமையாக மாட்டான் அவன் அந்த மேற்கத்திய அந்த கலாச்சாரங்களுக்கு அவன் அடிமையாக மாட்டான் ஏன் அவன் இங்கு சொல்வது நான் உனக்கு உனது அடிமை அவன் ரப்புக்கு மட்டும்தான் அடிமை வேற எந்த ஒரு ஜாகிலிய சிந்தனைகளுக்கும் அவன் அடிமை அல்ல வேற எந்த ஒரு ஜாகிலிய சிந்தனைக்கும் அவன் அடிமை அல்ல அவன் தனது மனோ இச்சைக்கு அடிமை அல்ல அவன் ஷைத்தானிய சிந்தனைகளுக்கு அடிமை அல்ல அதைத்தான் இங்கு சொல்றான் நான் உனது அடிமை அடுத்து என்ன அதாவது செய்து கொண்ட அந்த வாக்குறுதி அந்த உறுதிமொழி அதில் நான் இயன்ற வரை நான் அதில் நிற்பேன் அதை இயன்ற வரை நான் என்ன செய்கிறேன் அதை நான் நிறைவேற்றேன் இயன்ற வரை அதாவது இங்கு மிக முக்கியமான இடம் இது என்ன நாம் எப்போதும் நமது வாழ்வில் நாம் மார்க்கத்தை பின்பற்றுகின்ற போது நாம் மார்க்கத்தை செயல்படுத்தும் போது 
மார்க்க விடயங்களை நடைமுறைப்படுத்தும் போது எப்போது நம்ம சிந்தனையில இருக்க வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால் அதாவது இது நான் ரப்போடு செய்த ஒரு ஒப்பந்தம் ரப்போடு நான் செய்த ஒரு உறுதிமொழி இப்ப நாங்க கம்பெனிக்கு வேலைக்கு போறோமா இல்லையா எவ்வளவு கஷ்டம் இருந்தாலும் எவ்வளவு சிரமம் இருந்தாலும் நாம் ஏன் அந்த 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 கம்பெனிக்கு உரிய நேரத்துக்கு வேலைக்கு நாம் அங்கு போகின்றோம் என்று சொன்னால் அது நான் கம்பெனியோடு செய்து கொண்டு ஒப்பந்தம் அந்த ஒப்பந்தம் நான் இந்த உரிய நேரத்துக்கு வேலைக்கு செல்ல வேண்டும் இந்த உரிய நேரத்துக்கு நான் அந்த வேலையிலிருந்து திரும்ப வேண்டும் அப்போதுதான் அவர்கள் எனக்கு மாதத்துடைய இறுதியில் அதற்குரிய என்ன ஊதியத்தை எனக்கு வழங்குவார்கள் இது ஒப்பந்தம் இப்ப இந்த ஒப்பந்தத்தை நாம் எவ்வளவு சிரமம் இருந்தாலும் இந்த ஒப்பந்தத்தை நாங்கள் எவ்வளவு கண்ணு கருத்துமாக செய்கிறோம் அது போன்றுதான் நாம் ரப்போடு ஒரு ஒப்பந்தத்தை செய்திருக்கிறோம் இன்று நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க அமல் இவ்வாதத்து என்று நினைக்கின்ற போது ஏதோ யாருக்கோ அவங்க செய்யறது மாதிரி ஏதோ ஏதோ பிறருக்கு நன்மை செய்வது போன்ற ஒரு உணர்வு இருக்குது அவங்களும் அப்படிதான் ஒரு வேண்டாம இருப்பான்னு நினைக்கிறாங்க அப்படி இல்லை இது வந்து ஒப்பந்தம் நாம் இது ரப்போடு செய்த ஒரு ஒப்பந்தம் இந்த ஒப்பந்தத்தில் நாம் மௌத்து வரை உயிர் பிரியும் வரை இந்த ஒப்பந்தத்தில் நாம் இருக்கிறோம் அப்ப இந்த ஒப்பந்தத்தை நானும் நீங்களும் நிறைவேற்றியாக வேண்டும் அப்ப இதில் பாருங்க அல்லாஹுடைய அருளை பாருங்கள் அல்லாஹுடைய அந்த மாபெரும் அருள் என்ன இதில் அதாவது நான் இயன்றவரை என்ற வார்த்தை இதில் அல்லாஹுடைய ரஹ்மத்தை அருளை காட்டுகிறது அல்லாஹு தாலா எப்படி இயன்றவரையில நீ செய்துதான் ஆக வேண்டும் இயன்றவரையெல்லாம் அந்த வார்த்தை எல்லாம் பயன்படுத்த முடியாது நீ இதற்கு கட்டுப்பட்டு தான் ஆக வேண்டும் என்றா நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் நாம் கட்டுப்பட்டு தான் ஆக வேண்டும் அப்ப இங்கு அல்லாஹுடைய ரஹ்மத் அருள் என்ன இந்த ஒப்பந்தத்தில் நான் இயன்றவரை அப்ப என்னிடம் குறை வரும் என்னிடம் பலவீனம் வரும் எனது தொழுகையில் குறை வரும் எனது அமல்களில் பலவீனம் வரும் என்ற இந்த குறைகள் பலவீனங்கள் இதற்கெல்லாம் அல்லாஹு தாலா என்ன செய்கிறான் அல்லாஹ் இவற்றை மன்னிக்கிறான் அல்லாஹு தாலா இவற்றுக்கு சலுகை அளிக்கிறான் நான் இயன்ற வரை உன்னோடு செய்த அந்த ஒப்பந்தத்தில் நான் இருக்கிறேன் உன்னோடு செய்த அந்த வாக்குறுதியில் இருக்கிறேன் என்று நாம் இதிலே சொல்கிறோம் இதற்கு அறிஞர்கள் விளக்கம் சொல்லும் போது என்ன சொல்வார்கள் அப்ப அஹது என்று சொல்கின்ற போது அல்லாஹு தாலா எம்மிடம் அவன் எடுத்த அந்த வாக்குறுதியும் உறுதிமொழியும் என்ன அலஸ்து பிறப்பிக்கும் நான் உங்களுடைய ரப் இல்லையா என்று அல்லாஹு தாலா என்ன செய்தான் நாம் அந்த ஆலமுடைய அருவாகில இருக்கின்ற போதே அல்லாஹு தாலா நம்மிடம் என்ன செய்தான் இந்த வாக்குறுதியை அல்லாஹு தாலா எடுத்தான் அப்ப எனவே ஆதம் அலை சாக்குரிய சந்ததியிடம் இருந்து இந்த வாக்குறுதியை நாம் எடுத்தோம் என்று அல்லாஹு தாலா குரானிலே சொல்றான் நாம் அவனை ரப்பாக ஏற்றி காலு பலா என்று சொல்லிவிட்டு தான் நாம் வந்திருக்கிறோம் அப்ப இந்த துவால குரு எடுத்தீங்கன்னா அல்லாஹும் அந்த ரப்பி என்றுதான் ஆரம்பிக்கிறது அவனை ரப்பாக ஏற்றுத்தான் நாம் வந்திருக்கிறோம் அதே போன்று அல்லாஹு தாலா அல்குரானில் சொல்றான் நீங்கள் எனக்கு செய்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றுங்கள் நான் உங்களுக்கு செய்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றுவேன் நீங்கள் எனக்கு செய்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றுங்கள் நான் உங்களுக்கு செய்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றுவேன் அப்ப எனவே சுபஹான் அல்லாஹ் அல்லாஹ் ஒருபோதும் அவன் வாக்கு வாக்குறுதிக்கு மாறு செய்வான் அல்ல நாம் அந்த ரப்புக்கு செய்த வாக்குறுதியை உரிய முறையில் நிறைவேற்றுவோமாக இருந்தால் அவன் நமக்கு வாக்களித்த அந்த மகத்தான சோர்க்கத்தை அந்த மருமையுடைய இன்பங்களை நிச்சயமாக அவன் நமக்கு வழங்குவான் எனவே நாம் இயன்றவரை இதில் என்ன வார்த்தை பயன்படுத்தணும் நான் இயன்றவரை உன்னோடு செய்த வாக்குறுதி மீது நான் இருக்கிறேன் அந்த வாக்குறுதியை நான் நிறைவேற்றுவேன் என்று நாம் இதிலே சொல்கிறோம் எனவே இந்த வாக்குறுதி ஒருத்தன் எடுத்துட்டு காலையில போய் என்ன செய்யலாம் ஆறாமான முறை வியாபாரம் செய்ய முடியுமா இந்த வாக்குறுதியை காலையில இந்த துவா ஓதுகிறான் ஓதிவிட்டு அந்த வாக்குறுதியை நான் இயன்றவரை இருப்பேன் என்று சொல்லிட்டு ஒருத்தன் என்ன செய்யலாம் வியாபாரத்தை ஹராமான முறையில் செய்யலாமா வட்டி வாங்கலாமா அதே போன்று மோசடி செய்யலாமா பிறரை ஏமாற்ற முடியுமா அவனோட தொழிலை ஹராமாக அமைத்துக் கொள்ள முடியுமா அல்லாவுக்கு கட்டுப்படாமல் அவன் எனவே இந்த துவாவை சொல்லிவிட்டு இதற்கு நேர்மாற்றமாக அவன் நடப்பான் என்றால் இந்த துவாவில் எந்த பயன்பாடு கிடைக்க போறது கிடையாது எனவே அவன் அவன் ரப்போடு செய்த அந்த வாக்குறுதி அதே அவன் என்ன செய்யணும் இந்த அப்ப இது ஒவ்வொரு நாளும் இது ஒப்பந்தம் புதுப்பிக்கப்படுது ஒவ்வொரு நாளும் காலையிலும் மாலையிலும் இந்த ஒப்பந்தம் புதுப்பிக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது எப்படி நாங்கள் தொழுகையுடைய ஒவ்வொரு ரகாத்திலும் ஒப்பந்தத்தை புதுப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறோமோ நாம் உன்னையே வணங்குகிறோம் நாம் உன்னிடமே உதவி தேடுகிறோம் என்று அந்த ஒப்பந்தத்தை ஒவ்வொரு ரகாத்திலும் புதுப்பிக்கிறோமோ அது போன்றுதான் ஒவ்வொரு நாள் காலையிலும் மாலையிலும் இந்த ஒப்பந்தம் புதுப்பிக்கப்படுகிறது என்ன நான் உனக்கு செய்த வாக்குறுதியை நான் இயன்றவர் இயன்றாலும் அதை நிறைவேற்றுவேன் ஏன் இது திரும்ப திரும்ப சொல்லி சொல்ல தரப்படுது அதை மறந்துவிடக்கூடாது அப்ப அந்த ஒப்பந்தத்தின் மீது நான் இருக்கிறேன் அந்த ஒப்பந்தத்தை நான் என்ன செய்ய வேண்டும் அதை புதுப்பிக்க வேண்டும் ஒரு கம்பெனி என்ன சொன்னா அந்த கம்பெனி என்ன செய்ய போகுது ஒப்பந்தத்தை ஒரு வருஷத்துல ரெண்டு
அவுது மிக்க மின் சர்த்தை மாசனாது அப்ப நான் செய்த அந்த தீமைகளை விட்டு உன்னிடம் பாதுகாப்பு தேடுகிறேன் என்ன நான் உன்னோ உன் உன்னிடம் செய்த வாக்குறுதி மீது நான் இயன்ற அளவு இருக்கிறேன் அடுத்து என்ன நான் செய்துவிட்ட தீமைகள் நான் பாவங்கள் செய்துவிட்டேன் தீமைகள் செய்துவிட்டேன் அப்ப எனவே அப்ப இதெல்லாம் என்ன உன்னோடு செய்த அந்த வாக்குறுதியில் நான் தவறிய இடங்கள் உன்னோடு செய்த அந்த வாக்குறுதியில் நான் மீறிய இடங்கள் எனவே என்ன செய்வாயாக என்னை மன்னித்து விடுவாயாக அவுது மிக மிஷர்தி மாசனா நான் செய்த தீமைகளுக்காக நான் உன்னிடம் பாதுகாப்பு தேடுகிறேன் ஏன் சர் அந்த தீமைகள் என்பது என்ன செய்யும் நம்மை விடாது அந்த தீமைகள் நம்மை பிடித்துக் கொள்ளும் நாம் அல்லாவிடத்தில் அந்த தீமைகளை விட்டு நாம் பாதுகாப்பு தேடவில்லை என்றால் அல்லாவிடம் மன்னிப்பை தேடவில்லை என்றால் அதற்குரிய தண்டனை நாம் என்ன சந்தித்துத்தான் ஆக வேண்டும் எனவே நறுமை சகோதரர்களை நாம் நமது வாழ்வில் நமக்கு வரக்கூடிய நெருக்கடிகள் சோதனைகள் என்பதெல்லாம் நமது தீமைகளும் அதற்கு காரணம் இங்கு நாம் என்ன சொல்கிறோம் அழவுது மிக்க மின் நான் செய்த அந்த தீமைகளை விட்டு உன்னிடம் பாதுகாப்பு தேடுகிறேன் இது மிக முக்கியமானது என்றால் இன்னும் நிறைய பேர் தாங்கள் அதாவது தவறுகளை பாவங்களை செய்கிறார்கள் எந்த அச்சமும் கிடையாது எந்த பயமும் இல்லாமல் அச்ச உணர்வும் இல்லாமல் பாவங்களில் இரவு மகளாக மூழ்கி கிடக்கிறார்கள் சுபானுல்லா அந்த பாவங்கள் அவர்களுக்கு எதிராக எப்படி வந்து நிற்க போகிறது ஆனால் அதே நேரத்தில் அல்லாஹு தாலா மூமின்களை பற்றி எப்படி சொல்கிறான் அவர்கள் நன்மையை செய்கின்ற போது நன்மையான விஷயங்களை செய்யும் போதே பயத்தோடும் அச்சத்தோடும் தான் செய்வார் ஏன் இந்த நன்மையான விஷயம் அல்லாவிடத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாமல் போய்விடுமோ என்ற அச்சம் அல்லாவிடத்தில் இது ஒப்புக்கொள்ளப்படாமல் போய்விடுமோ என்ற பயம் அந்த பயத்தில் தான் நல்லவர்கள் அல்லா குருவால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அம்மன் ஆனா அல் அதாவது இரவிலே நின்று வணங்கக்கூடியவர்கள் இரவிலே நின்று வணங்கக்கூடியவர்கள் பற்றி அல்லாஹு தாலா சொல்கின்ற போது எப்படி சொல்றான் ஜூன் ரஹ்மத்தகு வயஹாபுன் அதாபு அல்லாஹுடைய ரஹ்மத்தை ஆதரவு வைத்தவர்களாக தண்டனையை பயந்தவர்களாகத்தான் வணங்குவார் ஆனா பாவத்தை செய்தவன் அந்த தண்டனை பற்றி எந்த அச்சம் இல்லாமல் பாவத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறான் கேட்டால் சொல்கிறான் அல்லாஹுடைய ரஹ்மத் விசாலமானது அல்லாஹுடைய ரஹ்மத் விசாலமானது என்று அவன் தன்னை ஏமாற்றி கொண்டிருக்கிறான் எனவே நறுமை சகோதரர்களை நாம் செய்த அந்த தவறுகள் பாவங்கள் அவற்றை விட்டு நாம் ரொம்பிடும் பாதுகாப்பு தேட வேண்டும் அவுது மிக்க ஷர்ரிமா சனாகு அடுத்து இந்த துவா நமக்கு சொல்லி தரக்கூடியது என்ன அபு உலக பினி அமத்திக்க அலைய அபு உலக பினி அமத்திக்க அலைய அதாவது நீ எனக்கு செய்த அருள்களை நான் உணர்ந்து கொண்டேன் நீ எனக்கு செய்த அருள்களை நான் உணர்ந்து இருக்கிறேன் எனவே இது மிக முக்கியமான ஒரு இடம் ஒருவன் அல்லாஹ் தனக்கு செய்திருக்கக்கூடிய நியமத்துகளை அருள்களை அவன் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் அது ஒரு இபாதத் அல்லாஹு தாலா குரான்ல நீங்க எடுத்து பாருங்க பல இடங்கள் அல்லா சொல்கிறான் அல்லா உங்களுக்கு செய்த நியமத்துகளை நீங்கள் நினைவு கூறுங்கள் அல்லா உங்களுக்கு செய்த அருள்களை நீங்கள் எண்ணி பாருங்கள் நினைவு கூறுங்கள் அல்லா பனு இஸ்ரவேலர்களை பார்த்து சொல்கிறானா இல்லையா பனு இஸ்ராயில் நான் உங்களுக்கு செய்த அருள்களை நீங்கள் எண்ணி பாருங்கள் மோமின்களே அல்லா உங்களுக்கு செய்த அருள்களை நீங்கள் எண்ணி பாருங்கள் எனவே இங்கு நாம் அந்த நியமத்துகளை எண்ணி பார்க்கும் போது கொஞ்ச நேரம் நாங்க உட்கார்ந்து சுகானதா இந்த உடலுடைய உறுப்புகள் இந்த இந்த உறுப்புகளுடைய செயல்பாடுகள் நாங்க சிந்தித்தாலே சுபானது அல்லா நம்ம எனக்கு எவ்வளவு அருள் செய்திருக்கிறான் நியமத்து செய்திருக்கிறான் எனவே இந்த துவாவில் ஒரு அடியான் சொல்லக்கூடிய வார்த்தை நீ எனக்கு செய்த அருள்களை நான் உணர்ந்து விட்டேன் அந்த அருள்களை நான் உணர்ந்து விட்டேன் என்ற வார்த்தை இவ்வளவு அற்புதமான வார்த்தை என்ற இதை ஒரு உணர்ந்து விட்டால் அவன் ரப்புக்கு மாறு செய்ய மாட்டான் அதை உணர்ந்து விட்டு ஒரு ஒரு நாளும் என்ன செய்ய மாட்டான் ரப்புக்கு மாறு செய்ய மாட்டான் இன்று நமது வாழ்வில் நாங்க என்ன நமக்கு ஒருத்தர் உதவி செய்தால் நாம் அவருக்கு மாறு செய்வதை விரும்புவோம் ஒரு போதும் விரும்ப மாட்டோம் ரப்புக்கு எத்தனை மடங்கு பல மடங்கு நாம் அவனுக்கு நன்றி உள்ளவர்களாக இருப்பதற்கு கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அப்ப எனவே அவன் செய்த நியமத்துகளை அருள்களை நாம் உணர்ந்து கொள்வதும் எண்ணி பார்ப்பதும் நாம் என்ன செய்யும் அவன் அவனை பா அவனின் பால் நம்மை நெருக்கி வைக்கும் அடுத்த என்ன அபு உலக விதன்பி எனது பாவத்தை நான் எனது பாவத்தையும் நான் உணர்ந்து விட்டேன் நான் எனது பாவங்களை நான் உணர்ந்து விட்டேன் என்று இந்த இந்த வார்த்தைகள் நாம் சொல்கிறோம் எனவே ஒருவன் தனது பாவங்களை உணர்வது என்பது மிக முக்கியமான ஒரு இடம் என்றால் அந்த உணர்வு இல்லாமல் என்று பலர் என்ன செய்கிறார்கள் அவன் இருப்பது பாவத்தில் என்ற உணர்வின்றியே பாவத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறான் அந்த அளவுக்கு இன்று நிலைமை மோசமடைந்திருக்கிறது பாவங்கள் சர்வசாதாரணமாக விட்டது சிலர்கள் சில பாவங்களை பாவங்களா என்று கேட்கின்ற அளவுக்கு இன்று சிலர் கேட்கிறாங்க சினிமா என்ன பாவமா என்று கேட்கிறார்கள் அந்த அளவுக்கு அது சர்வசாதாரணமாக விட்டது ஒருவன் தனது தான் செய்த பாவங்களை உணர்வது நான் செய்த பாவங்கள் அவ்வா நான் செய்த பாவங்களை நான் உணர்ந்து விட்டேன் அதை நான் உணர்ந்து விட்டேன் எவன் உணர்வானோ அவன் தான் திருந்துவான் 
இவன் உணர்வானோ இவன் உணர்வு பெற்று விட்டானோ அவன் தான் திருந்துவான் நிறைய பேர் உணர்வு பெறுவார்கள் எங்க உயிர் பிரியக்கூடிய சக்கராத்துடைய நேரத்தில் அப்ப அந்த இடத்தில் அவன் உணர்வு பெற்று எந்த பயனும் இல்லை உணர்வு பெற வேண்டியது அதற்கு முன்னால் அப்ப ஒருவன் தனது பாவத்தை உணர்ந்து என்ன அடுத்த என்ன அடுத்து வரக்கூடிய வார்த்தை தனது பாவத்தை அவன் உணர்ந்து விட்டாலே அடுத்து வர வேண்டிய வார்த்தை என்ன எனவே என்னை மன்னிப்பாயா பாவத்தை நான் உணர்ந்து விட்டேன் எனவே என்னை மன்னிப்பாயாக பகுத்தி என்று அவன் கேட்கக்கூடிய வார்த்தை அடுத்து இறுதியாக என்ன இல்ல உன்னை தவிர பாவங்களை மன்னிப்பவர்கள் வேறு யாரும் இல்லை அந்த அதிகாரம் அல்லாவ தவிர வேறு யாருக்கும் கிடையாது அருமையான சகோதரர்களை இன்று சிலர் என்ன செய்கிறார்கள் தர்கா வழிய போய் அவர்கள் மன்னிப்பை தேடிக் கொண்டிருக்கோம் அவர்களுக்கு இந்த அதிகாரம் இருக்கிறது அவர்களே நாளை மறுமையில் ரப்பின் முன்னால் அடிமைகளாகத்தான் அனைவரும் வந்து நிற்க வேண்டும் அனைவரும் மறுமையில் அல்லா அந்த ரம்புல் ஆலமின் சொல்கிறான் இந்த வானங்களிலும் பூமியில் உள்ள அனைத்தும் இங்குள்ள மண்பி சமாபாத்தி வல் அறுது இல்ல ஆத்திய ரஹ்மானி அப்தா வானங்களில் பூமி உள்ள அனைத்தும் அல்லாவின் முன்னால் நாளை மறுமையில் அடிமைகளாகத்தான் வந்து நிற்பார்கள் மன்னிப்பதற்குரிய அந்த அந்த மன்னிப்பதற்குரிய அதிகாரம் யாரிடம் இருக்கிறது ரப்பிடம் அல்லாவிடம் தான் இருக்கிறது அவனை தவிர மன்னிப்பதற்கு வேறு யாரும் இல்லை உன்னை தவிர மன்னிப்பவர்கள் வேறு யாரும் இல்லை என்று இந்த துவா நாம் ரப்பிடம் தான் மன்னிப்பை கேட்க வேண்டும் அவன் நம்மை மன்னிக்கவில்லை என்றால் நாம் அழிந்து விட்டோம் நமது பில்லா நமக்கு நாசம் தான் அல்லா பாதுகாக்க வேண்டும் அப்ப அவனை தவிர மன்னிப்பவர்கள் வேறு யாரும் அதை நாம் உணர வேண்டும் உன்னை தவிர மன்னிப்பவர்கள் வேறு யாரும் இல்லை எனக்கு ஒதுங்குவதற்கு உன்னை தவிர வேறு இடம் இல்லை உனக்கு எனக்கு ஒதுங்குவதற்கு இருக்கக்கூடிய இடம் ஒரே இடம் உடம் நீங்க எடுத்து பாருங்க சுபகான் அல்லா சூரது தௌபா என்ற அத்தியாயத்தை நீங்க எடுத்து படிங்க சூரது தௌபாவில் அல்லாஹு தாலா அதாவது அந்த தபூக்குடைய போரில் கலந்து கொள்ளாத அந்த தோழர்களுடைய வரலாற்றை சொல்கிற அந்த மூன்று பேருடைய வரலாறு அது அந்த அந்த விஷயம் அதை பற்றி பேசும் போது அல்லாஹு தாலா என்ன சொல்கிறான் வபன்னு அவங்க மூன்று பேரும் எதை உறுதி அவங்க உறுதியாக எதில் இருந்தாங்கடா அவங்க மூன்று பேரும் உறுதியாக இருந்த ஒரு விடயம் என்னவென்றால் எமக்கு மீளுவதற்கும் திரும்புவதற்கும் அல்லாஹுவை தவிர வேறு எங்கும் இடம் இல்லை அவர்கள் அல்லா அதை சொல்றான் குருவான் அல்ல எப்படி சொல்றான் இந்த பூமி விசாலமாக இருந்தும் அது அவர்களுக்கு நெருக்கடியாக இருந்தது இந்த பூமி விசாலமாக இருந்தும் அவர்களுக்கு நெருக்கடியாக இருந்தது அவர்கள் மூன்று பேரும் எதிர உறுதியாக இருந்தாங்கடா முனாபிக்குகள் நயவஞ்சகர்களை போன்று பொய்யான காரணங்களை சொல்லி அவர்கள் தப்பிச் செல்லவில்லை அல்லாவுடைய தூதரிடம் வந்து அவர்கள் உண்மையைத்தான் சொன்னார்கள் போருக்கு கலந்து கொள்ளாத போரில் கலந்து கொள்ளாதக்குரிய உண்மையான காரணத்தை தான் முன்வைத்தார்கள் அவர்கள் மூன்று பேருக்கும் என்ன அல்லாஹுடைய தூதர் அறிவிக்கிறார்கள் யாரும் அவர்களோடு எந்த தொடர்பையும் வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது பேசக்கூடாது என்ற அந்த துடி தொண்டி பேத்தின ஐம்பது நாட்கள் நாற்பது நாட்களுக்கு பிறகு அவர்கள் மனைவிமார்களை விட்டு அவர்கள் விலக வேண்டும் என்ற கட்டளை வருகிறது சுபகான் அல்லா அவர் அல்லாஹ் குருவான சொல்கிறான் இந்த பூமி விசாலமாக இருந்தும் அவர்களுக்கு நெருக்கடியாக இருந்தது அவர்கள் ஒரு ஒன்ற எது உறுதியாக இருந்தாங்க என்ன நமக்கு மீளுவதற்கு ரப்பை தவிர வேறு ஒதுங்குவதற்கு வேறு இடம் இல்லை அல்லாஹு தால அதை குரான சொல்கிறான் அதை சொல்லிவிட்டு தான் அல்லாஹ் சொல்கிறான் அல்லா அவர்களை மன்னித்ததா எனவே இந்த உணர்வு வர வேண்டும் எனக்கு ஒதுங்குவதற்கும் தப்புவதற்கும் அந்த ரப்பை தவிர வேறு இடம் கிடையாது எனக்கு தப்புவதற்கும் ஒதுங்குவதற்கும் அவனை தவிர வேறு இடம் இல்லை என்பது நமது உள்ளத்தில் ஆழமாக வர வேண்டும் அதைத்தான் நீங்க சொல்கிறோம் உன்னை தவிர மன்னிப்பவர்கள் வேறு யாருமே வேறு யாரும் இல்லை எனவே இந்த துவா சொல்லக்கூடிய இந்த வார்த்தைகளை நம்ம நினைச்சு பாருங்க இதை ஒருவன் அதனுடைய பொருளை உணர்ந்து விளங்கி அதை சொல்வானாக இருந்தால் அவன் நல்லா ரப்புக்கு மாறு செய்ய முடியுமா முடியாது ரப்புக்கு அவன் மாறு செய்ய முடியாது ஏன் அவ்வளவு வார்த்தைகள் இந்த துவாவில் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கிறது அவன் ஒரு உண்மையாளனாக இந்த துவாவில் நடந்து கொள்ள ஏன் இந்த துவாவில் உள்ள சூழலாக சொல்லக்கூடிய முக்கியமான விஷயம் என்ன அதாவது எவன் ஒருவன் மோகினன் பிகா அவன் பாலகா எப்படி எவன் இதை உறுதியான நம்பிக்கையோடு சொல்கிறான் அப்ப இதில் உள்ள வார்த்தைகளை நம்ப இந்த இதனுடைய வார்த்தைகள் இந்த துவாவில் உள்ளடக்கப்பட்ட வார்த்தைகளை நம்பி ஏற்றி எவன் சொல்கிறானோ அவன் அந்த நாளில் மரணிக்கிறான் மாலை ஆவதற்கு மரணித்தால் அவன் சோர்க்கம் என்றால் அவன் இந்த துவாவில் உண்மையாளர் இந்த துவாவுக்கு அவன் என்ன செய்ய முடியாது அவன் மாறு செய்ய முடியாது அதே போன்று அவன் மாலையில் சொல்கிறான் உறுதியான நம்பிக்கையோடு சொல்கிறான் அவன் காலை ஆவதற்குள் அவன் மரணித்தால் அவன் சோர்க்கம் அப்ப எனவே நாங்க துவாக்கள் என்று சொல்லும் போது ஒரு துவாவுடைய சிறப்பு சொல்லப்படுது என்று சொன்னா வெறுமனை அந்த துவாவை வந்து நாங்க அதனுடைய பொருளை விளங்காம ஓதுவதன் மூலம் கிடைக்கக்கூடிய சிறப்பு என்பது அல்ல நன்றாக புரிந்து கொள்ள இந்த துவாவை வந்து அதனுடைய பொருளை விளங்காமல் நாம் ஓதுவதன் மூலம் கிடைக்கும் சிறப்பு என்பது அல்ல அந்த அந்த துவாவுடைய பொருளை விளங்கி அந்த துவா என்ன சொல்கிறதோ அதை போன்று நான் என்
அந்த துவா எதை சொல்கிறதோ அதுக்கு போன்று நான் நடந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லதா அலிசம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அதாவது எவர் எவர் ஒருவர் ரபீனா பில்லா ஹிரப்பன் வபில் இஸ்லாமி தீனன் வபி முகமது நபியா என்று சொல்லி சொல்வாரோ அவருக்கு சொர்க்கம் கடமையாகி விட்டது இந்த வார்த்தை வந்து இந்த இந்த வார்த்தைகள் எவர் சொல்கிறார் அவருக்கு சொர்க்கம் கடமையாகி விட்டதுன்றா இந்த வார்த்தை எப்படி சொல்வது அல்லாஹுவை நான் ரப்பாக பொருந்தி கொண்டேன் இஸ்லாத்தை எனது மார்க்கமாக பொருந்தி கொண்டேன் முகமது சல்லா சொல்ற எனது தூதராக பொருந் நபியாக பொருந்தி கொண்டேன் என்று அவர் என்ன செய்ய வேண்டும் அதை சொல்லுகிறார் என்றால் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவர் வாழ்க்கையில் அது நடைமுறைப்படுத்தப்பட வேண்டும் அவர் அல்லாஹுவை ரப்பாக புரிந்து கொண்டால் வேறு எதையும் அவர் புரிந்து கொள்ள முடியாது அதற்கு மாற்றமானவைகளை புரிந்து கொள்ள முடியாது அவர் இஸ்லாத்தை தீனாக புரிந்து கொண்டால் அது அல்லாது அதற்கு எதிரான சித்தாந்தங்களை அவர் புரிந்து கொள்ள முடியாது அல்லாஹுடைய தூதரை தனது நபியாக புரிந்து கொண்டார் என்றால் அல்லாஹுடைய தூதர் கற்றுத்தராதவைகளை அவர் புரிந்து கொள்ள முடியாது எனவே இந்த இதில் வந்து சொர்க்கம் கடமையாக இருந்தால் சும்மா வாயால வார்த்தையை சொல்லிட்டு போன கிடைக்கக்கூடியது என்பதல்ல நாம் இதை விளங்க வேண்டும் எனவே அருமை சகோதரர்களே அந்த அடிப்படையில் இந்த செய்யதுல் இஸ்தேபார் என்பது மிக அற்புதமான வார்த்தைகளை உள்ளடக்கிய ஒரு ஒரு சிறந்த ஒரு துவாவாக பிரார்த்தனையாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது எனவே நாம் இதை காலையிலும் மாலையிலும் இதை நாம் உறுதியான நம்பிக்கையோடு உறுதியான நம்பிக்கையோடு இதை நாம் ஓதி வரக்கூடியவர்களாக இதனுடைய பொருளை சரியாக உள்வாங்கி விளங்கி ஓதி வரக்கூடியவர்களாக அல்லாஹ் எம்மை ஆக்கியருவானாக என்று கூறி நிறைவு செய்கிறேன் வாஹ்ருதானா அலமதுல்லாஹி ரபுல் ஆலமீன்